Agent Nicole Bonnet reporting for duty at the surveillance post. Easy, girl. What, you tired of your desk job? Nicole, I don't think you'll have an opportunity to prove your worth here. You'll have to listen to my friggin' jokes for hours on end. So talk to me about work. I have the first operational task for you. You'll go to the bar around the corner and bring me some coffee. Message to Nick. Hejka, to Alex Black Rose. Witam was wszystkich bardzo serdecznie e, w nowej serii. Jest to Age of Mlecze, sztuka zbrodni. E, kupiłam zestaw tych gier na wyprzedaży. E, są tu jeszcze gry w, na płytce, normalnie w pudełeczku. E, pierwsza część, przygo przygodowe gry wszechczasów, część pierwsza zawiera trzy gry z serii... E, a co w mylodze? I następna bodajże też. Jeżeli się nie mylę, nie mam jej teraz przy sobie. Ogólnie jest 16, plus, więc ja nie ponoszę odpowiedzialności, jak ktoś jest młodszy. Bardzo chciałabym podziękować za bardzo miłe komentarze w... pod moim filmikiem, który dodałam dzisiaj. I zaraz wytłumaczę e, dokładnie o co chodzi. Bardzo chciałabym e, podziękować KR-u, e, która od razu e, odczytała mój komentarz i e, o, 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 zobaczyła mój filmik a, i napisała bardzo, bardzo miły, motywujący komentarz. E, od razu wzięłam się do roboty. E, przejrzałam sobie po prostu wcześniej ustawienia i miałam się zabierać za e, formatowanie, ale szukaliśmy razem z chłopakiem jak to znaleźć, bo u nas sytuacja z systemem wygląda tak, że jest przypisany do płyty głównej, a nie mamy jako tako płyteczki do tego, więc próbowaliśmy wykombinować, jak to sformatować. I komputer chyba się bardzo, bardzo wystraszył tego, że znowu będzie formatowany, więc dysk z całkowicie czerwonego, że zostało dosłownie tam chyba 4 giga, przeszedł na ponad 30 giga wolnego. Więc bardzo dziękuję za tą szamańską magię, którą udało nam się tutaj wspólnie e, wykonać. E, I tak, więc więc spokojnie, tak samo o Mori. Tak jak mówiłam, będziemy przeplatać tę serię. E, dzisiaj postaram się nagrać kilka filmków, e, e, tak, kilka odcineczków z e, tej giereczki. E, I później, teraz będę miała troszeczkę więcej wolnego, bo skończyła mi się jako taka sesja. A, a dopiero tam koło 20 zaczyna mi się nowy semestr, więc będę mogła sobie nadgonić i Wiedźmina, i Omori. Próbuję przestać robić y ciągle, <grych> więc musicie mi wybaczyć te troszeczkę e, przerwy, te wdechy. Staram się zrobić tak, żebyście nie mieli nieprzyjemnych dźwięków, które wydaję, bo zauważyłam, że wydaje dźwięki typu y, albo pociągam nosem. E, no właśnie, coś takiego robię. Dlatego wybaczcie, jeżeli będę na chwilkę cicho, czy będę się napowietrzać, ale e, 
Ciężko jest mi pracować nad wszystkim naraz. Muszę skończyć gadać, bo gadam już strasznie długo. Tak jak wspominałam wcześniej, nie wiem, czy to się nagrało wtedy. E, będziemy grali w tą grę na spokojnie. W tą grę będziemy grali razem z poradnikiem, żeby nam płynnie wszystko chodziło. E, bo nie powiem, ja tą giereczkę troszeczkę przeszłam prywatnie. I w pewnym momencie naprawdę bez solucji nie dałabym rady przejść dalej. W momencie, kiedy musiałam użyć solucji, już wtedy troszeczkę odłożyłam tą grę. Dlatego jestem tak naprawdę tylko... E, przyszłam dzień pierwszy do muzeum. Na muzeum utknęłam, dlatego... E, jako tako dużo nie wiem o tej grze. Taka jest robota, Nicole. The next you stretched out on a slab. Dobra, nie będę I just don't understand why he had to die. It could happen to you, me, anyone. It's an occupational hazard. If it wasn't for the stupid coffee, he'd still be alive. Maybe. To be honest, I'm not sure myself anymore. Anyway, I've got to talk to Nick. Ruth, is Nick in? Not yet. That's Nick for you. Never around, always late. Hard to get a hold of. Still, he has got a lot on his plate right now. Drugs, fraud, serial killings, all the good stuff. Sure, he's a success, but he's a lousy timekeeper. So it's time he had someone new to do his paperwork for him. Bonnet? Yes? You're it. Roger that. Good. Before you start, though, I need that report. Sure thing. Should I save it on the server? Just bring me a hard copy. You've got five, then I want you back in here with it. All right, Chief. Spotka. Mamy... Oj. Co chwilę zmienianych towarzyszy, partnerów, współpracowników. Ruth? Yes, honey. I need to do the report on yesterday's business, and I just can't get it all down. Poor James. What his wife and kids must be feeling. Why did I agree to fetch the damn coffee? Don't blame yourself. Who could have known? Guest? It's impossible. I knew this kind of thing could happen when I joined up. Don't get me wrong. But having someone actually die in your arms... It sounds like a cliche, but... Listen, I know it's not a great comfort, but we've all lost friends here. You're not on your own, honey. In fact, you know what? Yes. Now would be a good time. A good time for what? To ask to be reassigned. Nobody'd blame you. No. No way, Ruthie. I have to get him. Excuse me. Absolutely się nie wypiszemy. Peace and quiet prevail around here. It's one place at least. Dobra. Uh, biurko, biurko, biurko. Które biurko jest nasze? Maybe I abandoned my cozy desk job too soon. Chyba nasze w takim razie. To finish my report, I'll have to consult Nick. He knew best what the scene was. Dobra. Uh, nie mamy chyba... No nie, musimy wprowadzić jego numer. Uh, więc... Idziemy szukać jego numeru. Phone numbers. Aha, there's Nick's. O, mogę sobie chyba coś na to... Nie. 5, 5, 5... 5... Muszę sobie to zapisać całe? Nie, ona go wbi... Nie wbije go. Nie wytrzymam. Dobra. Ja go nie zapamiętam. Dobrze, że mam karteczkę tutaj przy sobie. 5, 5, 5, 2, 7, 7, 8... 4, 4. Może się da jakoś to wziąć i e, wpisać logiczniej, ale... Jestem debilem. Jestem debilem, przepraszam. Musicie mi wybaczyć. Chyba 
Everybody sick. No one's answering. Did something happen to Nick? To some ci a devovia z tej gry. Przypomina bardzo zdjęcia, które mogliby dodać devowie do swojej własnej gry. No, szybciej babko. Ruf. I don't know what's happened to Nick. He's like Houdini. Nobody knows. He hasn't checked in for a week now. What? He hasn't submitted any reports or discussed the investigation with the chief? James always did his reports for him. Nick hated paperwork. Well, before James died, he asked me to give Nick something. How am I going to do that now? Do you have his number? Yeah, from the list on the board. Oh, that one's down in the Hudson somewhere. Wait, I'll email you his new one. Thanks, Ruth. Eh. Sama kłopoty z tymi partnerami. Dobra, czy my mamy już e, jego nowy numer? Nie się chyba różni, tak? Tak różni się. Halo, halo. Please leave a message after the beep. Hi, it's Nicole. I've been trying to reach you all day, Nick. I'm doing the report on James's death. His last words were, give Nick a message. Just that. No spoko. E, typowa klawiatura. E, wyjaśnij ci później, daj mi czas na pozbieranie się. Spoko. Okay. I'm not sure if those broken cables on the mezzanine have anything to do with it, but this telephone is a goner. I'm focusing mainly on those dark characters. Dark characters. Dobrze. E, to chyba możemy na wsiąść i napisać nasz raport w końcu. Hmm. Maybe Nick is right. I won't write too much. In that case, my report is good and done. Tylko wydrukuj. Połącz drukarkę. Co chodzi, drukarko? The feeder moves smoothly. To ją... Brak papieru. To wiele wyjaśnia. Jak mi... Aha, muszę przytrzymać. Uuu, muszę przytrzymać, a nie dwukrotnie. Everything I need should be here. A nie dwukrotnie kliknąć. Rękawiczki. Luminol. Nie wiem, czym jest luminol. Eee. Woreczek. Frankly, I've no idea what to do with it. Lampka V. Dobra, where is paper? Pudełko z bateriami. Where paper? Where paper? Lampka V. Woreczek. Lampka V. O! 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 Nie, to jest nadal lampka V. Pudełko z bateriami. Hej, czekaj, przecież papier. Ah. When all the alterations are done, it'll be great working here. Here, paper. Ugh, this is heavy. A few more trips like this, and I'll have a six pack. <śmiech> Papier właściwy to 25 do 160 gramów na metr kwadratowy. O ile dobrze pamiętam numerki. To ją zamknij płynnie. Fresh printed paper with that nice ozone smell. Dobra, idziemy. Sekretariat. Kabinet. Every time I come here, I get like stage fright. Here you go. Zastosuj raport plus chaser. Here you go. One report hot off the press. Thank you. 
Now then, for your next assignment. What? What next assignment? I can't just stop. You can and you will. Now. Chief, I'm gonna clear this case. I'm gonna bring the bastard in. No, you're not. It's a little more complex than that. But I've been on it from day one. I even had the prime suspect in a foot chase. And you failed to catch him. Well, I'm not gonna catch him from behind my desk. Cool your jets, Bonnet. You'll be assisting Nick with a tough one. Oh, come on. Shut up and listen. Now then, Henry Fairbanks, engineer. Mark Chestum, accountant. Andrew Haig, doctor. All killed last month in or around New York. All the Vicks are white males, age 40 to 45, all done with an unusual kind of blade. Most likely some sort of knife with a curved edge. We're still looking into it. <sighs> Quippy! All tortured before death. They all have blue stains and rope abrasions on their arms and legs. And check this, the second and third Vicks had their hearts cut out. <sighs> the first guy was probably going the same way, but he had a coronary at some point. Fingernail marks in their palms suggest they were all conscious throughout their ordeals. On top of all that, minor injuries suggest they were probably beaten at some point, too. Whoever did this is a real piece of work. Did the perp leave us anything to work with? No, none of the usual stuff. But in an unusual twist, 16th century Spanish coins were found on all the bodies. Oh yeah? Whereabouts? The first victim had one in his pocket. The second had it under his tongue. The third... Well, you studied psychology. You want to take a guess where the third coin was found? Let's see. The pockets and the mouth are progressively more private areas of the body. The murderer's developing his ritual. At the same time, he's removing the hearts. So, coin number three's going in. The pericardium. Bingo! You win tonight's star prize. So, he's replacing the hearts with gold coins. That's symbolic of a whole load of messed up shit. Is there any connection between the victims? Not much. Well off, educated, everything's on the server under SK-2701. No dobrze. Coś jeszcze chcesz napisać? knife had Nick thinking along the lines of ritual sacrifices. Aztecs, Incas, stuff like that. Could be the hearts were used as sacrifices to the gods or some other weird shit. Maybe it's a cult thing. Are there any active cults or sects with a Discovery Channel flavor? Maybe. That's a good point. Follow it up. We could at least determine if the murder weapon was some kind of sacrificial type dagger. Yeah, start with that. Check the file for what we know so far. We've extrapolated some sketches, determined its probable shape, and so on. Okay, maybe I'll find something interesting in the libraries and museums. Yeah, right. Just don't make a PhD thesis out of it. Time is a factor here. I know. Serial killers usually speed up. Any idea when we might expect another present? Yeah, going by his schedule so far, later today or early tomorrow. Christ, okay, I'll hit the Museum of Pre-Columbian Art first. Anything else I should know? That's it. Now get out there and do it. Yes, boss. I want to catch that bastard so, so much. I hope you do, honey. I hope you do. Well, it's doubtful now. Chief's taken me off it. Ah, don't worry. Doesn't mean you won't catch him. The most important thing is we're all on it now. So what about Nick? Nick and I are partners on this new thing. Listen, if he comes by looking for me... Wow! Congratulations! I'm at the Museum of Pre-Columbian Art. You going about the porter? Porter? Yeah, the porter. The one Nick thought was peddling marching powder out the back door. Huh, didn't know that. No, I'm going there to find me a nice juicy murder weapon. Well, good luck with that. Thanks. See you, Ruth. Nice juicy murder weapon. Dobrze, to dajemy się od razu to muzeum. 
żeby poszukać tak naprawdę. Żeby tak naprawdę dowiedzieć się czegokolwiek o tej broni. Old garages adapted by the FBI for office use. A tradition going back to Elliot Ness's time. Widzimy. I dajemy się do muzeum. Nice art deco on the building there. Co spotka nas w środku? Jest miły pan. Sorry, ma'am. We're closed today until the end of the week. My name's Nicole Bonnet. I'm from the FBI. What? Hey, lady, I'm clean. Actually, I wanted to talk with the director. Director Warren? Yeah. He in there? Where can I find him? Straight ahead. He's messing around in the main hall, you know. He's messing around. Hmm. Brr. Some of these exhibits sure are creepy. You get used to it. <laughs> Good morning to you. Good morning, sir. I'm Agent Bonnet from the FBI. You must be Director Warren. The one and only. Might I say how glad I am the Bureau is finally paying attention and hiring more Jodie Foster-like agents. Uh, thank you. Now then, what do you have here in the way of sacrificial daggers and so on? Can I ask why the FBI is interested in pre-Columbian art? Well, the type of knife I just described is possibly part of a murder investigation. Hmm, do you know anything about the murderer? I'm not at liberty to comment on that, so could you show me some knives? Certainly, Miss Bonnet. There's a display of obsidian Aztec knives in the main hall. Very old, very beautiful. The priests used them when Cortez was at Tenochtitlan. Fascinating. And they're in the main hall here? Yes, it's a popular display. I think people like to imagine what they must have felt like. Grim stuff. No, dobrze. To są jakieś noże. Those Incans had such a great imagination, but there are no knives with blades that look like our drawing. Dobrze. Nie o te. Dalej. Scary looking mummy. Hope I don't end up like that. Yoinks. I'll walk around the museum with this pot. Maybe put something out. Hehe, <laughs> yoinks. Uh, tu chyba nic nie będzie, bo tu nie widzę noży. Przepiękna cerami ceramika. Dobrze, a co jest tutaj po boku? Archiwum. Is Warren spreading word about the old maps and his talks of expeditions with old friends? Well, that was stupid. That was stupid. It must have been here that they did their scientific studies. Frankly, I've no idea what to do with it. No, dobrze, dobrze. Coś jeszcze jest tu interesującego dla mnie, czy tylko ta jedna skrzynka? Chyba tylko ta jedna skrzynka, więc mykamy. Udajemy się teraz do holu. Well, nothing I can see that would help the investigation. Do oranżery w oranżery utknęłam. Hey, how'd it go? You talked to the boss? Yeah, but I didn't really find anything. Well, you know, we don't have everything on display. Sometimes we exchange items with other museums, you know. No, that's. A tu? Wait, wait! There's nothing to see in there. Hector. Oh yeah, like down the road in other states. Even other countries. We do a lot with South American museums and universities. In fact, I've just been packing a load of stuff for Bogota. Any knives or other kinds of weapons? Yeah, probably. It's part of the collection from upstairs in the main hall. Can I see them? 
Well, now I'm not sure I can... Let me talk to your boss. Give me his number. I'll call him. Uh, yeah, okay. His number is... Five, 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 three, six, two, six, nine, one. Sério, vamos desfazer isso? Sério, vamos desfazer isso? Ah, não pode. Unfortunately, he must have switched off his mobile. Oh no! Huh? No reply. Well, I'm afraid my hands are tied. Sorry, lady. Oh, that's a shame. If I don't solve this knife case thing, I'll be doing regular duties again. Probably chasing old drug busts with Nick Romsky. Uh, well, you know, if you just want to look around a bit, you know, I, I'm sure that'd be, you know. Oh, really? Thank you, sir. That'd be such a help. That's real sweet of you. I won't be long. Uh, yeah, okay. Uh, through these doors here, just like, don't touch anything, okay? Okay. Put the camera medium such a. Zejdź na dupa, bo... It's almost pitch black down here. I'll ask the porter to turn on the lights. Serio? What a relic. It's older than the stuff on display. Tick, 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 tick. Huh? Oh, nie! To będzie wyglądało i każdego inaczej. A co robi to? Tu jest ciemno. Dobra. E, ok, wykombinowałam. Tak to wygląda. E, tak jak e, tutaj e, na walkthrough jest. Te są pozaznaczone i ten. To ja mam tylko na odw odwrotnie tutaj na dole. U. Wow, this is a heavy one. Can't be empty. Mamy jakąś walizkę. A co to jest? Ponton. It might be useful, but damned if I can see for what. Yoinks. A to są jakieś skrzynki. This is probably only one of the stops in the travels of Warren's historical treasures. Hmm, jakąś skrzynkę mogę... O, tu się coś mogę przyjrzeć? Ojej! Yes, this is a packing table. Boże! Jeez, this poster is almost a museum piece itself. No dobrze, nie dowiemy się nawet co jest na tym plakacie. A tu była jakaś szafka. Co jest w szafeczce? Aha, nic. No dobrze. To skrzynia. This crate is so heavy, I need muscles on my muscles to shift it. It's not even closed. Let's take a look. Ooh. Ah, it's an x-ray scanner. Very useful. They showed us one in training. Hehe. <laughs> no knives here. Edita. Ah! I don't want to cover the damn thing. I want to crack it open and take a peek. To jakoś tutaj... O, przesieć między skrzynkami. O, zobacz.
wasn't there before. Oops, I'm sorry. I forgot all about it. Okay, wracamy na szybko jeszcze tylko schować walizkę. Oh, no, well, what do you know? The case fits here perfectly, as if it was always here. Dobra. Widzenia. You leave everything in just as you No. Do widzenia. Dziękuję. O. E, na Sentin Island są odżywane Johna Rudolfa, Maclera. E, to chyba kolejne dzieło twy, e, twojego seryjnego. Rozejrzyj się tam i ja dojadę później. Tu są, aha, tu są smsy i wiadomości. Jasne. Dobra. No i Villa Maclera. Who thinks such an idyllic place could be a crime scene? Okej, okay, ale Villa Maclera zajmiemy się w następnym odcineczku. Bardzo dziękuję Wam za spędzenie tego czasu ze mną w e, nowym, e, nowym, też jednym z przyjemniejszych e, miejsc, e, że tak powiem. Nie wiem jak Wy, ale mi bardzo się podobają point and clicki i bardzo przyjemnie mi się e, w nie gra. Nawet jeżeli robię to z solucją, żeby oszczędzić czasu, bo na przykład e, jeżeli chodzi o mnie i moje pierwsze zagranie, e, ja całkowicie nie zrobiłam tego ze skanerami, e, nie dałam tego pontonu tam, nie odsunęłam, nie odkryłam, że brakuje jednego noża i próbowałam robić rzeczy w oranżerii, z czego my tutaj nawet do oranżerii nie weszliśmy. Co jest, widzicie, e, całkowicie inna ścieżka, którą ja wzięłam i dlatego może utknęłam bo miałam gaśnicę i nie miałam pojęcia, co mam wykombinować. No, ale mam nadzieję, że Wam się podobało. A staram się nie zagłuszać tutaj postaci. Napisy są, jeżeli będzie coś nieczytelnie, czy mam na przykład e, troszeczkę przyciszyć postacie i e, czytać nad nimi, e, to też mogę tak spróbować zrobić. E, jeżeli macie jakiś pomysł, to bardzo chętnie usłyszę to w komentarzach. Możemy sobie tam podyskutować o tym. No i mam nadzieję, że zobaczymy się też w następnym odcineczku. Pa, pa!